দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের ঈদের বিশেষ আয়োজন প্রজন্ম অনুষ্ঠানে দুজন অতিথি আছেন আমাদের সাথে আজকে সুফি মিজানুর রহমান পিএসপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান এবং তার সন্তান আমির হোসেন সোহেল তিনি পিএসপি ফ্যামিলির সদস্য এবং পিএসপি ফ্লোট গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুফি মিজানুর রহমানকে আপনারা সবাই চেনেন তার গল্প আমরা অনেকেই জানি চোদ্দোশো তিরাশি টাকা ক্যাপিটাল নিয়ে তিনি ব্যবসা শুরু করেছেন এবং আজকে দশ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করেছেন ত্রিশটির মতো প্রতিষ্ঠানে তিনি বিভিন্ন রকম পণ্য উৎপাদন করছেন এবং বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত আছেন তার এই সাফল্যের মূলে কী রয়েছে সেই গল্পগুলো জানার চেষ্টা করবে একই সাথে তার সাত ছেলে এবং এক মেয়ে যারা সবাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের মাঝে তার ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা কীভাবে বিস্তৃত হচ্ছে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং অনেক ধন্যবাদ আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আউজুবিল্লা আমিনাশাহিতমান রাজিম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম নাহমাদুহনুসলি ওয়ানুসলিম আলা রসুল হিল করিম ও আলা আলিহি ওয়াসাবিহি ওলি আহমতি আজমাইন আউজুবিল্লা আমিনাশাহিতমান রাজিম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম হামদ আল্লাহ কা ও শুক্র আল্লাহ কা ইজাল মেনান হাজিরি ও নাজিরি বর হালেমান সৈয়দ ও সরোয়ার মোহাম্মদ নূর জান বেহতর ও মেহতর শাফি মুজরমান ইয়াগিয়াসল মুস্তিন এহদিনা লা ইফতে খরা বিল উলুম ওল গেনা আয় হামেশা হাজতে মারা পানা বার দিগর মা গলত মাতে মারা মঞ্জিলে ইস্কাত মকান দিগার আস্ত মর্দে রাহরানে নিশানে দিগার আস্ত কোস্ত গানে খন জোরে তসলি মরা হার জমা আজ গায় বেজানে দিগার আস্ত পরম শ্রদ্ধা মুরুবেন একরাম আমার কাকু ইকবাল আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আহকামুল হাকিমের পবিত্র বারগাহে অগণিত শকর গুজের আদায় করতেছি ঈদের প্রাককালে এই সুন্দর সন্ধ্যায় আমির হোসেন সোহেল সাহেবের বাসভবনে বসে আমরা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথে কথা বলার সুযোগ সৌভাগ্য আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহর দরবারে অগণিত শকর আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমিন আমি অতি সাধারণ এক মানুষ আপনাদের খাদেন একশো টাকা বেতনে জীবন শুরু করেছি চাকরি জীবন নারায়ণগঞ্জে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর উনিশশো সালে ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তান চট্টগ্রাম লাল দিঘির পারে আমি একশো তেষট্টি টাকা বেতনে চাকরিতে জয়েন করি উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের উনিশে মার্চ দুই বছর চাকরি করার পরে আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিকম গ্র্যাজুয়েট গ্র্যাজুয়েশান হলো ব্যাংকিং ডিপ্লোমা নিলাম তারপর পাঁচটা প্রমোশান সহ একসাথে তখনকার ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক একমাত্র বাঙালিদের ব্যাংক এখন যে পূবালী পূবালী ব্যাংক সেই ব্যাংকে ওয়ান নিজাম স্যার চেয়ারম্যান ছিলেন আমাকে চাকরি দিলেন আমার আগের ব্যাংকেতে পাঁচটা প্রমোশান একসাথে উনিশশো সাতষট্টি সালের জুলাই মাসে আমি জয়েন করলাম পূবালি ব্যাংক তখনকার ইস্টার্ন মার্কেটাল ব্যাংকে স্বাধীনতার পরে আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি ওখানে আমি ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিভিশনের ম্যানেজার ছিলাম তো আল্লাহর দয়ার বরকতে এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট ব্যবসাটা একটা ভালো ধারণা তৈরি হয়েছিল তো ভালো না সম্যক প্র্যাকটিক্যাল আমার ধারণা হয়েছে ফরেন এক্সচেঞ্জ এইটাই কাজ আমার এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট পৃথিবীর কোন দেশে কোন জিনিস তৈরি হয় কোন সিজনে তৈরি হয় আর আমার দেশ তো স্বাধীনতার পরে সমস্ত ধ্বংস হয়ে গেছে ডিমান্ড আছে এখানে আমাদের দেশে তখন সমস্ত ব্যবসায়ী যারা ছিল নন বেঙ্গলি তারা সব চলে গেছে ইন্ডিয়াতে পাকিস্তানে আমাদের দেশে ব্যবসায়ী বলতে শিল্প বলতে বলতে বাঙালিদের মধ্যে মোটামুটি বলতে কিছুই নাই আর দেশ তো তখন সাত কোটি মানুষের দেশ একটা বিশাল ডিমান্ড কোনো জিনিস নাই সব জিনিসের প্রয়োজন আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম আল্লাহর উপরে ভরসা করে ইট ওয়াজ ডিভাইন আমার বাবা আমাকে বাল্যকাল থেকে বলতেন তুমি ব্যবসা করবা তুমি ব্যবসা করবা টাকা পয়সা আর্ন করবে মানুষের চোখের পানি মুসবা কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না তখন আমার আম্মা মারা যাওয়ার পরে আমাদের আর্থিক সংসারের মধ্যে খুব কষ্ট ছিল আমি বললাম বাবা আমি ব্যবসা করতে করবো টাকা চাকরি টাকা নাই পয়সা নাই কি আমার বাবা বলতেন ইফ 
you know the art of business money will run after you money will run after you eta babar kotha chilo ebong ami 6 mash amar college life e tularam college naran ganje prothom 6 mash ami arts er class korchi baba giye amake principal er samer sathe kotha bolle amake change kora combination amake commerce anche tar mane apni je byabsha korben eta apnar babar ichcha chilo amar babar ichcha mane gobhir ichcha bashona chilo ami byabsha korchi এই যে আপনার সাত সন্তান সোহেল ভাই আর সাত ভাই এনারা যে এক বোন আছেন এনারা যে ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হবেন সেটা কি আপনার ইচ্ছায় নাকি না সেইটা না বাক্য কাকু যে এটা তো তখন তো ব্যবসা মার্শাল্লাহ ওরা যখন জন্মের পরে থেকে আস্তে আস্তে আমরা ব্যবসার জগৎ ওরা দেখতেছে আমি তাদেরকে কাকু বাল্যকাল থেকে যখন তারা চার পাঁচ বছর বয়স তখন থেকে আমি কাদের মধ্যে ওদের সম্পৃক্ত করছি আমি অফিসে নিয়ে যেতাম ওদের ছুটির সময়ে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যেতাম দেশি বিদেশি কোনো বড় মেহমান আসতে ওদের কাছে নিয়ে যেতাম বাড়ল এবং ওদেরকে আমি ওদের বার্থডে গিফটগুলি আমি ক্যাশ টাকা দিতাম এটা আমি যদি একটু সোহেল ভাইয়ের অভিজ্ঞতা শুনতে চাই আমি যতটুকু মনে আছে আমি আমি এখানে একটু যোগ করতে চাই আব্বার সাথে আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন কিন্তু আমাদের কিছু ইনসেন্টিভের সিস্টেম ছিল যেটা কিন্তু এখনো চলছে আপনার সন্তান আমার সন্তানরা ওই ইনসেন্টিভের আওতায় আছে এখন হয়তো বা টাকার অঙ্কটা বেড়েছে কিন্তু ওই ইনসেন্টিভের যে প্র্যাকটিসটা এটা কিন্তু এখনো চলমান আমাদের ফ্যামিলিতে তো আমাদের মজার বিষয় ছিল আমরা যদি বার্থডেতে অনুষ্ঠান না করতাম আমরা দশ হাজার টাকা পেতাম মানে এটা বার্থডেতে তখন মোটামুটি আত্মীয় স্বজনদেরকে দাওয়াত দিলে আট দশ হাজার টাকার মতো খরচা হতো আব্বা তো ব্যবসায়ী কিন্তু ব্যাপারী তো উনি চিন্তা করতো যে যদি বার্থডের প্রোগ্রাম করে আবার একটা দিন নষ্ট আমি এই একটা দিন ব্যবসায় যদি আমি সময় দিতে পারি এখানে এমপ্লয়মেন্ট যেরকম জেনারেট হবে আমি গভর্নমেন্টকে আরও বেশি বেশি র্যাট দিতে পারবো ট্যাক্স দিতে পারবো আমার এখানে উন্নয়নের একটা একটা ব্যাপার থাকবে এখানে তো এইসব আলো মানে এইসব বিবেচনায় আব্বা চিন্তা করলেন যে যদি ওদেরকে ইনসেন্টিভ দিয়ে বার্থডে প্রোগ্রামটা না করি এক হচ্ছে গিয়ে একটা ঝামেলাও গেল প্লাস ওর একটা সেভিংস হলো তো এরকম সেভিংস করতে করতে তারপর দেখা যেত রোজা রাখলে একটা ইনসেন্টিভ পেতাম নামাজ পড়লে ইনসেন্টিভ পেতাম পরীক্ষায় ভালো ফল করলে ইনসেন্টিভ পেতাম তো এগুলা থেকে টাকা জমতে জমতে আমরা ভাইরা মিলে মোটামুটি দেখা গেল একটা পর্যায়ে গিয়ে আমাদের এক কোটি টাকার এক কোটি টাকার আশেপাশে চলে গেছে সেভিংস এরপরে আব্বা চিন্তা করলেন যে না আমি আমার বাচ্চাদেরকে মাছ ধরে খাওয়াবো না আমি বরঞ্চ শিখাবো কিভাবে মাছ ধরতে হয় যাতে করে ওরা ফিউচারে মাছ ধরে ওরা নিজেরাই খেতে পারে তা আব্বা আমাদেরকে বলতেন যে বাবা এখন এই প্রোডাক্টটার দাম একটু কম তোমরা যদি কিছু টাকা ইনভেস্ট করো তোমাদের ওই সেভিংস থেকে আবার তোমরা মার্কেটের সাথে সম্পর্কে থাকবা যোগাযোগে থাকবা তোমরা কমিউনিকেট করবা যখন দামটা বাড়বে তোমরা যদি সেল করো তোমাদের কিন্তু এখানে কিছু প্রফিট হবে তো এইসব ইনিশিয়েটিভগুলি কিন্তু উনি নিতেন আমরা যখন স্কুলে ছিলাম তখনই এবং এইসব নেওয়ার কারণে তখন থেকে কিন্তু ব্যবসার প্রতি একটা ঝোঁক এবং একটা ভালো লাগা একটা ভালোবাসা একটা আকর্ষণ আমরা কিন্তু স্কুল বয়স থেকেই মানে অনুভব করছিলাম এবং আস্তে আস্তে তো উনি ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের পড়াশোনার শেষে আমরা আমাদের ফ্যামিলি বিজনেসেই জয়েন করেছি আপনারা সবাই ব্যবসায় কারো কি কখনো ইচ্ছা হয় যে আমি অন্য কিছু করব কেউ যেরকম আমার ভাই আমার এক ভাই তো পাইলট উনি 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 পাইলটিং করেন আমার এক ভাই সঙ্গীত চর্চার সাথে আছেন আমি কবিতা লিখি তা আমরা তো করছি এটার পাশাপাশি আমরা ব্যবসা করছি তাহলে হয় কি আপনি ওই সব ইচ্ছাগুলো কিন্তু পূরণ করতে পারবেন যদি আপনি ফাইন্যান্সিয়ালি সলভেন্ট হন এখন এই যারা কবিতা লিখে জীবনযাপন করেন ওনাদের প্রতি কিন্তু আমার অগাধ ভালোবাসা শ্রদ্ধা সেলিউট আমি অতীব ভাগ্যবান যে আমার কবিতা লিখে কবিতা বিক্রি করতে হয় না এটি কিন্তু অনেক কষ্টের একটা ব্যাপার হ্যাঁ এটা কিন্তু আমি আমার শ্রদ্ধা বোধ থেকে বলছি তো আমি যেহেতু ফাইন্যান্সিয়ালি সলভেন্ট আমার কিন্তু কবিতা নিয়ে চর্চা করাটা আমার জন্য অনেক বেশি সহজ হ্যাঁ তো যেখানে ছিলাম বাবা আব্বা 
স্কুলে থাকতে কিন্তু আমার আব্বা ছিলেন এখন কিন্তু স্কুল পার হওয়ার পরে আমরা যখন কলেজে ঢুকি উনি কিন্তু বাবা ছেলের রিলেশনশিপের মধ্যে কারেকশন নিয়ে এসেছেন এবং আমরা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পরে কিন্তু বাবা কিন্তু আমার বন্ধু হয়ে গেছেন এই যে মুন্সিয়ানাটা আব্বা দেখিয়েছেন বা দেখাচ্ছেন এটা কিন্তু এক্সেপশনাল দেখেন আমি কিন্তু আমার পরিচিত জনদের মধ্যে অনেককে চিনি যে বাবার সাথে ঠিকমতো কথা হয় না বা ওনাদের মধ্যে একটা গ্যাপ থেকে যায় বা আছে দূরত্ব দূরত্ব যেটা কিন্তু আমার বাবার মধ্যে না আমার সাথে নাই আমরা বন্ধু এবং উনি কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই যে বাবা ছেলে সম্পর্কের মধ্যে এমন সুন্দরভাবে কারেকশনগুলি নিয়ে এসেছেন স্যার এটা কিভাবে এখন কিন্তু উনি আমার কলিগ এবং আমি এই যে আমার পড়াশোনা শেষ করে আমার পুঁথিগত বিদ্যার পাঠ চুকিয়ে আমি যে পিএইচপি পরিবারে গত বিশ বাইশ বছর যাবৎ কাজ করছি আমি কিন্তু একদিনও ফিল করি নেই ওনার অ্যাটিচিউডে ওনার বিহেভিয়ারে ওনার অ্যাকশনসে যে হি ইজ মাই চেয়ারম্যান সব সময় কিন্তু উনি যে আমার কলিগ এটাই আমি ফিল করি এবং এটাই ওনার মুন্সিয়ানা এটাই ওনার অ্যাকসেপশনালিটি এটা ইকবাল এটা না জ্ঞানেটি কেলো আমি আমার আব্বাকে দেখছি উনি জ্ঞান তাপস ছিলেন উনি সুফি ছিলেন উনি রিব্বান উইনকাম ছিলেন উনি হাতেন তাই ছিলেন সারা জীবন আমার বাবাদের দাদাদের দাদাদের অনেক প্রাচুর্য সংসার ছিল আমার বাবা সারা জীবন মানুষের উপকারে কাজ কোনো একটা ছেলে স্কুলে যেতে পারতেছে না ওর ভর্তি ওর বেতন দিতে পারতেছে না স্কুল থেকে বাইর করে দিছে উনি গিয়া পয়সা দিয়া বই কিনে দিয়ে একটা যুবতী মেয়ে গ্রামের মধ্যে আমাদের বিয়ে হচ্ছে না উনি সব মিলে ঝিলে টাকা পয়সা তুলে আসে মেয়েকে বিয়ে দিছে আমার বাল্যকালে আমি দেখছি আমাদের বাড়িতে মদিনা মনোবরাত থেকে সেই বড় হুজুর আসতেন তাদেরকে আমরা মোয়াল্লেম বলতাম সেই লম্বা চেহারা নুরানি সেই সাদা কাপড় বড় পাগড়ি আমাদের বাড়িতে তিন চার দিন থাকতেন আমার আব্বারা গ্রামবাসীরা মিলে এক টাকা দুই টাকা আটানা কইরা দুইশো তিনশো চারশো টাকা হইত ওনাকে তিন চার দিন রাখতেন খাওয়াইতেন সুন্দর করে কাপড় চোপড় এই টাকা পয়সা দিলে উনি দোয়া করে চলে যেতেন আমি তো দেখছি আমার জীবনে আমার বাবা আমি বাল্যকাল থেকে উনি একজন ড্রিমার ছিলেন উনি স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন তিনি আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং জীবন জগতের মধ্যে যে প্রেম ভালোবাসা সহমর্মিতা জীবন আচার ভ্যালু ক্যারেক্টার মোরালিটি আথিক্স এই সমস্ত কিছু বাল্যকাল থেকে আমার বাবা আমাকে ইনজেক্ট করছে এটা জেনেটিক্যালি উনি শিখছে ওনার বাবার থেকে উনি ওনার বাবার থেকে এরকম আমি সাত পুরুষ আট পুরুষ জানি ওনাদের এটা ইকবাল আমি আমাদের সন্তানদেরকে কোনো দিন থাপ্পড় দিই নাই আমি কোনো দিন গালি দিই নাই আমি কোনো দিন যদি রাগ করতাম আমি আমার আব্বার কাছ থেকে যে স্নেহ আমার মা তো ছোট সময় মারা গেছে স্নেহ আদর ভালোবাসা মা বাবা দুইজনের টেপ পেছি আমি একবার আমাদের আমার আম্মা যখন মারা গেলেন আব্বা অসুস্থ হয়ে গেলেন অর্থনৈতিক দুর্গতি আমাদের সংসার ভীষণ খারাপ অবস্থা আমি আব্বা নারায়ণগঞ্জে গেছেন ব্যবসায়ী কী কাজের ব্যাপারে আমি না স্কুল বন্ধ করে দিছি আমি তখন ক্লাস এইটে নাইনে পড়ি তো আমার মা বলে পরের মা আমার সৎ মা বলতেছেন তুমি স্কুলে যাও না কেন আমি বলছি মা আব্বার এত কষ্ট হইতেছে আর্থিক এত দৈন্যতা এত দুঃখ এত কষ্ট আমার সহ্য আমি তো এখন একটু বড় হয়েছি আমি কাজ কাম করলে মাসে বিশ পঞ্চাশ টাকা কামাই করতে পারবো আমি আর স্কুলে যাব না আমি কিছু কাজ কাম করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে কি করব আমি তো দুই দিন তিন দিন পরে আব্বা আসলেন আইসা মা বলছে মিজান তো স্কুলে যায় না বলে কেন বলে না সে নাকি আর লেখাপড়া করবে না তো আমি কোথায় গেছি আমাকে বাবা ডাকায় আনছি ওই দিন আমার বাবা আমাকে যেমন সারমন দিছিলেন এটা চিসিংস দিছিলেন এটা লেসেন দিছিলেন আমার হৃদয়ের গভীরে 
সেই ঘুমন্ত সত্তাটাকে জাগ্রত করে আমার জীবনের গভীরে এমন একটা স্বপ্ন উনি তৈরি করে দিয়েছিলেন আমি আবার সব কিছু ভুলে গিয়ে এই অর্থনৈতিক কষ্ট দুঃখ পেরেশানি সব কিছুকে ভুলে গিয়ে আমি আবার কিভাবে সেই স্বপ্নচারী মানুষ হব সেই স্বপ্নের ঘরে আমি পৌঁছব আমার বাবার দোয়া আমি আবার নতুনভাবে শুরু করব স্যার একটা প্রশ্ন আমার অনেকদিন ধরে আপনাকে করব ভাবছিলাম যে এত ব্যবসা থাকতে আপনি এমন কিছু ব্যবসা মধ্যে এখন জড়িয়েছেন বা বেছে নিলেন যেটা সাধারণ মানুষের অবশ্যই কনজিউমেবল আইটেম কিন্তু মোটামুটি একটু পরের ধাপে স্টিল গ্লাস শিপ ব্রেকিং এই যে এই বৈচিত্র্যটা এটা কি শুরু থেকে আপনার মাথায় এসেছিল কি না কাকু এটা না ডিভাইন আমার জীবনের কাজগুলি বিধাতা কর্তৃক নির্ধারিত আমি চাকরি ছেড়ে যে ব্যবসাতে গেলাম চোদ্দোশো তিরাশি টাকা ক্যাপিটাল নেওয়া এটা আনইউজুয়াল এটা আনকনসিভেবল এটা কল্পনার বাইরে আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম আমি ব্যাংকে গেলাম ম্যানেজার স্যারের কাছে সালাম কালাম দিয়ে বললাম স্যার এই চাকরি তো ছেড়ে দিলাম ওরা অনেক বারণ করছিল আমাকে চাকরি না সারার জন্য আমাদের ম্যানেজিং যে হাফিজুল ইসলাম স্যার ছিলেন তিনি আমার বন্ধুকে বলছিলেন যে মিজান আমার এই চেয়ার একদিন বসবে ওকে চাকরি ছাড়তে না করো আমার রেজিগনেশন ছয় মাস অ্যাকসেপ্ট করে নাই আমি বলছি না স্যার আমি চাকরি করব না আমি সিদ্ধান্ত ব্যবসায়ী করবো ইনশাল কাকু এই যে ব্যবসাতে গেলাম এটা না ডিভাইন ছিল আমি একে দেখেন ডিভাইনটা কি আমি যখন উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের উনিশে মার্চ সোনালী ব্যাংকে জয়েন করলাম ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তানে আমরা বাইশ জন জয়েন করলাম একসাথে এখন যে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের মাহবুর রহমান সাহেব আমার কলিগ একসাথে আমরা কাজ করছি বাইশ জনের মধ্যে একমাত্র আমাকে ফরেন এক্সচেঞ্জে পোস্টিং দিচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ কাজ আপনি যদি না করেন আপনি করতে পারবেন না কারণ সারা পৃথিবীর সাথে আপনি থাকতে হবে টেকনিক্যাল অনেক কিছু আছে দৈনন্দিন জীবনে পৃথিবীতে বৈপরীত্য প্রতি মুহূর্তে হচ্ছে আপনাকে জানতে হবে শিখতে হবে তাহলে পারবেন না আমাকে সেইখানে পোস্টিং করা হয়েছে আমি দুই বছর চাকরি করার পরে গ্র্যাজুয়েশন করার পরে ব্যাংকিং ডিপ্লোমার পরে আমাকে ওয়ান ইজাম সাহেব পাঁচটা প্রমোশান সহ দিলেন ফরেন এক্সচেঞ্জের ম্যানেজার করলেন ইট ইস অনলি বিকজ ওইখানে আমার ফরেন এক্সচেঞ্জের এক্সপিরিয়েন্স ছিল আচ্ছা এখানে আমি পাঁচ বছর কাজ করলাম স্বাধীনতার পরে চাকরি ছাড়ার পরে আমার জীবনের সৌভাগ্য কি হয়েছে আমি এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট যে বিজনেসটা যেটা আমার দেশের ব্লাড বলা যায় সেটা শিকার সুযোগ করে দিচ্ছে কাকু আমাকে আল্লাহ তালা এগুলো না ডিস আমি সেই জন্য কাকু সবাইকে বলি কি আমাকে অনেকে বলে আমাকে বেস্ট বিজনেস এওয়ার্ডের সময় সাইফুর রহমান সাহেব বলছিলেন হোয়াট ইজ দি সিক্রেট অফ ওর সাকসেস একশো টাকা বেতনে নাকি চাকরি করছে আমি হৃদয়ের গভীর থেকে সমস্ত মুরুব্বীদেরকে দেশবাসীকে বলতে চাই জীবনে বড় হওয়ার সিক্রেট হলো ডিভান ব্লেসিংস আল্লাহর করুণা মিক্সড উইথ হার্ড ওয়ার্ক কঠিন পরিশ্রম তপস্যা সাধনা ব্যাক বাই গুড ইন্টেনশন মেক মেরাকলস আল্লাহর করুণা অবশ্যই থাকতে হবে উইলিয়াম ব্লেকের একটা কবিতা আছে ওটস অ্যালন ক্যালন প্রিভেল টু রিচ দ্য ডিস্টেন্স হোর দ্য ব্রিজ অফ হ্যাভেন মাস্ট সোয়েল দ্য সেল অর অল দ্য লেভার ইজ লস্ট তোমাকে সমুদ্রের বহু দূরে অপর তীরে যেতে হবে সেই সমুদ্রের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ আবহাওয়া তুফান ডর ভয় ঝড় স্রোতের প্রতিকূলতা এই সমস্ত কিছুকে ভেদ করে তুমি যদি মনে করো তোমার গায়ের শক্তি বৈঠা নৌকা দিয়ে তুমি সেই অপর তীরে যাবে সেটা সম্ভব নাও হইতে পারে এত প্রতিকূলতার মধ্যে কিন্তু যদি আল্লাহর দয়ার বাতাস তোমার নৌকার পালকে স্ফীত করে দেয় এবং সাথে যদি তোমার কঠোর পরিশ্রম দ্বার বৈঠা থাকে তুমি অনায়াসে মঞ্জিলে মসতে পড়তে স্যার একটু সোহেলবাগ কথা শুনতে চাই এই যে ব্যবসায় তো এখন মোটামুটি ফুল টাইম দীর্ঘদিন ধরেই জড়িয়ে আছেন তারপর প্রতি মুহূর্তে বাবার পরামর্শ বাবার দিক নির্দেশনা আপনাকে কিভাবে প্রভাবিত করেন হ্যাঁ আমি ভীষণভাবে প্রভাবিত করে এবং এখানে মানে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে হি ইজ ভেরি মাচ কানেক্টেড উইথ নট অনলি উইথ হিজ সেভেন সানস অ্যান্ড ওয়ান সিস্টার অর ওয়ান ডটার আই শুড সে Uh, he is also very much connected with the key persons of our PHP family. Unni kintu jay abadot, nafal abadot gula unni prathohik dine unni koren, unar jibane. Ete kore aami hishap kore dhekhlaam, 
ওনার নফল ফরজ বাদে সুন্নত বাদে নফল এবাদতে ওনার কিন্তু বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা লেগে যায় এভরি সিঙ্গেল ডে এরপরে কিন্তু উনি ওনার এই টোটাল এম্পায়ারের পিএইচপি পরিবারের যে সাম্রাজ্য এখানে সবার সাথে উনি ডাইরেক্টলি যোগাযোগ করেন এবং কি পার্সেন্সের সাথে উনি ভেরি মাচ ইন কানেকশান এবং কানেক্টেড থাকেন উনি এর হাসপাতালে আমি প্রত্যেক মুহূর্তে খবর রাখতাম হোয়াট ইজ হ্যাপিং এবং ওনার কারণ কি আমি বলি ইকবাল হাজারো সাল নার্গিজ আপনি বেনুড়ি বেরুতি হয় বড়ই মুশকিল সে হতে হয় চামন মেদি দুয়ার পয়দা এক হাজার বছর একটা নার্গিজ ফুল ফুটে তার সৌন্দর্য তার সুগন্ধি তার সৌন্দর্য মানুষকে মোহিত করে সেই হাজার বছরে নার্গিজ ফুল বাগানে ফুটে কানতেছে বলে আমাকে দেখার মতো আমার সুগন্ধি নেওয়ার মতো আমার সৌন্দর্য অনুভব করার কোনো ভ্রমর প্রতীক নাই আমার বন্ধু নাই কাকু ইকবাল এই যে একশো টাকার বেতন থেকে আজকে এত বড় আল্লাহ তালা দিচ্ছে এটাকে তো আমি হেলা করতে পারি না এটিকে অবজ্ঞা করতে পারি না আপনি মনে রাখবেন আপনি নেয়ামতের যদি কদরদানি না করেন আপনার নেয়ামত চলে যাবে আপনাকে আল্লাহ যে নেয়ামত দিচ্ছে তাকে যদি রক্ষণাবেক্ষণ না করেন ঠিক মতো চালিত না করেন আমাদের ফ্যামিলির মুরব্বীরা যারা বেঁচে আছেন ওনাদের খোঁজ খবর নেওয়া ওনাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা এরপরে শত শত স্কুলের সাথে মসজিদ মাদ্রাসা ইতিমখানা মন্দিরের সাথে পাঠাগারের সাথে আমরা যুক্ত আছি এগুলাতে ফান্ডিং এবং যোগাযোগ রাখা তো এগুলা কিন্তু আব্বা সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি মার্শাল্লাহ করেন এবং আপনাদের যে বিভিন্ন ইউনিটের এক্সপ্যানশন বলি বা নতুন নতুন ব্যবসার যে পরিকল্পনা গেল সেটাও কি এখনও আমরা আমরা আলাপ করি আমরা আমাদের হাউসে আমাদের ফোরামে বোর্ড অফ ডিরেক্ট আমরা কিন্তু এভরি ডে আমরা ভাইরা বোনরা কিন্তু বাবা মার সাথে দেখা করি হয়তো বা টাইমিং মেলে না কারণ এক একজনের এক এক রকম কমিটমেন্ট জুরিসডিকশন থাকে ট্রাভেলিং থাকে তো তারপর আমরা দেখা করি কিন্তু এভরি উইকে এভরি থার্সডেতে আমরা বৃহস্পতিবার দিন রাতে আমরা বসি সব ভাইরা আব্বা সহ এবং আমরা পুরো সপ্তাহের যে পর্যালোচনা আমরা কি করলাম আমাদের চ্যালেঞ্জেস কি কি ছিল হার্ডেলস কি কি ছিল কিভাবে আমরা ওভারকাম করতে পেরেছি বা এখনও সামনে চ্যালেঞ্জ কি আছে এগুলো নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করি এবং আগামী এক সপ্তাহ টার্গেট আমরা সেট করি এবং বর্তমান সময়ে কি ঘটতেছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং এতে আমাদের জীবন জগতের উপরে সন্তানদের উপরে কি প্রভাব আছে এগুলি আমরা আলোচনা করি আমাদের কাকু ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এক লেয়ার দুই লেয়ার তিন লেয়ার চার লেয়ার পর্যন্ত মার্শাল আছে আমি সারাদিন অফিস তিন মাস না যায় কিচ্ছু আসবে না টার্গেট করা আছে আমাদের লাইন অফ অ্যাকশন কি হবে এগুলি সেট করা আছে মার্শাল্লাহ কোনো কোনো সময় চেঞ্জ হয় দেশের আবহাওয়ার আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তকে আমরা কাজে লাগাই মার্শাল্লাহ স্যার আপনার কাছে আমার একটা বিশেষ প্রশ্ন আছে যে এই যে সন্তানরা যে ব্যবসায় দীর্ঘদিন ধরে আপনি উপরে আছেন তারা দেখছে সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে কি না যেভাবে আপনি চেয়েছিলেন আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বা আরও যে যেই বিষয়গুলো থাকে আপনার সন্তানরা সেগুলো সেভাবে পূরণ করতে পারছে কি কাকু আপনি প্রশ্ন করছেন যে আমি ওদের উপরে আছি ওরা আমাদের আপনার ছায়ায় আছেন সবাই আমি উপরে নাই আমি ওদের সাথে আছি আমরা 
the most stronger we are. Kaku, Ami, Shantande Shaman de Bully, Mashallah, Allah Ramot, ever killed Muk Dosh Nalage Allah Udurmut Manusoina Ura Allah Shuk Ejon Mohammed Ura Shomus to Manu be Gunabuli Ritan Bijaswa Ura Kaku. Manushe in a kuti kuti taka koros kotes mashalla. Kitu shej in a dhol de nakauke. Nobody knows. Because we are serving the nation in silence. It appears with slogan kintu. Kistin age udhaka jabe at a program at Onustane, Ami agir din cholagasi. Airport is our poor or duita juta is silagasi. To she bablo. I am going to go to the airport. 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 I Personal level. Kid or akin to shot or shot of Kuditaka Manusha in a cross office. Abong Shorkar Kalar Mot Shot or Shot of Kuditaka. Putipos Hazar Hazar Kuditaka takes the chi. Uranakaku or a Manushna or a Mohammanus or a Osadaran Manus or a Utimanus or a Shomazer Ami Monikuri idol a cantara. Tara role model. Tara Hazar Lokukuditaka Amikortese Manushin Apne. চিন্তা করতে পারেন যে এই কঠিন দুর্দিনে কোভিড দুই বছর দের বছর যুদ্ধ রাশিয়ার ওরা 13 টা বোনাস দিয়েছে ওর সহকর্মী দিয়ে আমরা তো এমপ্লয়ি বলি না আমরা ফ্যামিলি মেম্বার বলি এটা বাংলাদেশে আপনি কোনখানে দেখছেন অথচ ওরা কিন্তু যে 100 টাকার জামা পরে 100 টাকার স্যান্ডেল পরে সাধারণ বাড়িতে থাকে কিনো বিলাস বিষম কিছু নাই it is a man of your good because. So, by a because good, I should like to have a shit chap. Not a regular to hereditary, regular to genetic. Abong Abba Abong Amarji Shika, by local ticket. Abba did a court and shit out chep. Amade Bashai, Jokon Choto Amrachilam, school ejetam. Tokon Amade Bashai, Jekuno program hole. আমাদের ছেলেদের দায়িত্ব থাকত মেহমানদের জুতাটা পরিষ্কার করে গুছায় রাখা এবং এটা কিন্তু আব্বা পারপাসলি করতেন যাতে করে আমাদের ভিতরে যদি কোনো ভ্যানিটি থাকে ইগো থাকে অহংকার থাকে সেটা থেকে যাতে আমরা মুক্ত হতে পারি সেই শিশুকাল থেকে তো এই আমি মনে করি আব্বার এই টিচিংটা কিন্তু ভীষণভাবে আমাদেরকে মানে চিন্তা করতে সাহায্য করেছিল ওই বয়সে যে না আমাকেও কিন্তু জুতা সাফ করতে হইতে পারে একজনের এবং জুতা সাফ করাটাকে তো খুবই একটা ছোট কাজ হিসাবে আমরা দেখি এবং পারপাসলি আমরা যখন স্কুলে পড়াশোনা করতাম বাসায় মেহমান আসলে মেহমানদের জুতা সাফ করাটা ছিল আমাদের প্রধান কর্তব্য এবং এটা আব্বা করিয়েছেন বলেই আমরা আসলে অনেক বেশি আমার মনে হয় যে অহংকার মুক্ত আমরা জীবন যাপন করতে পেরেছি এবং পারছি এই যে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে এখন এত আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে যে পরিবেশটা ভালো না আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও হয়তো আপনাদের জন্য অনুকূল না যারা বড় বড় বিনিয়োগকারী রয়েছেন এর মধ্যেও কি কখনো দুশ্চিন্তা বা কখনো টেনশন বা ভবিষ্যৎ নিয়ে এক রকম অনিশ্চয়তা এগুলো কাজ করে কিনা না আমার আব্বা সবসময় এটা গল্প বলেন যে দেখো ঝড়ের রাতেই কিন্তু আম কুড়াতে হবে अदरवाइज কিন্তু আম পাবে না তো একটা প্রতিকূল অবস্থা যাচ্ছে কিন্তু সুদিনও তো গিয়েছে তো সুদিন যাওয়ার পরেই কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা আজকে আমরা মোকাবেলা করছি সামনে কিন্তু সুদিন আসবে আস্তেছে তো উই আর ওয়েটিং ফর দ্যাট ইয়েস উই আর বার্নিং आवर ফ্যাট বাট ইনশাআল্লাহ সামনে সুদিন আসবে Adversity is a very important word of opportunity. Day, night, good, bad, love, hate, profit, 
লস রসুলে পাক বলছেন ব্যবসার মধ্যে জীবনের সমস্ত আর্নিংয়ের মধ্যে দশ ভাগের নয় ভাগ ব্যবসার মধ্যে এমটি দেখবেন রাস্তার মধ্যে একটা লোক একটা টিন নিয়া কতটি পান সুপারি জর্দা সুপারি নিয়ে বেঁচে সে কিন্তু এটিতে জীবন ধারণ করতেছে এবং তার কিছু সেভিংস ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে গিয়ে দেখেন আপনার সে এটা ব্যবসা ব্যবসার মধ্যে এখন নিরাশ হলে চলবে না হাউ উতস করলে চলবে না আমি আমার জীবনে কাকু একশো কোটি টাকা একসাথে লস করছি চারশো কোটি টাকা এক মাসে লস করছি তো লস করতেই করছি প্রফিট ছিল বলে তো লস করছি এগুলি নিয়ে কোনোদিন দুশ্চিন্তা করলে হবে না আমাদেরকে সঠিকভাবে নিশ্চার সাথে আমাদের যে কাজ আছে অ্যারিস্টোটল বলতেন হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট টাইপ অফ প্যাট্রোটিজম তিনি বলতেন তোমাকে বিধাতা এই মুহূর্তে যে কাজ দিয়েছেন সমস্ত মনের মাধুরী দেওয়া সোললি ফুললি হোললি টোটালি উইথ ইউর সোল তুমি কাজ করো মনে রাখবেন যারা হাত দিয়ে কাজ করে তারা লেবার যারা হাত এবং ব্রেন দিয়ে কাজ করে তারা কারিগর যারা হাত ব্রেন সোল দিয়ে কাজ করে তারা ক্রিয়েটার আমাদেরকে ক্রিয়েশন করতে হবে চিন্তার কোনো কারণ নেই তো ইকবাল আমি দিনের বেলা কি খাই তিন বেলা ভাত খাই আমার তো মনে হয় আমি এই ছেলে আমারে খাওয়ায় ডেইলি কয়টা খাই হে কইতার আমার মনে হয় তিনশোটা খাই না আমি সারাদিনে কিন্তু আমি কি শুধু এই খাওয়ার জন্য বেঁচে আছি আমি তো স্বপ্ন দেখছি লক্ষ মানুষকে নিয়ে আমি তো আঠারো কোটি মানুষকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি আমাদেরকে দুশ্চিন্তা কুচিন্তা কোনোদিন করা যাবে না আমাদেরকে স্যার এই মুহূর্তে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতির সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং জায়গাগুলো এই এই মুহূর্তে কাকু অর্থনৈতিক আমাদের সারা পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে গেছে রাশিয়া ইউক্রেন দুই বছর কোভিডে আমরা আমাদের দেশ নেত্রী মহিও সেরমণি স্টেটমেন্ট লাইক বিশ্ব নেত্রী আমি বলি শেখ হাসিনা এই কোভিড পিরিয়ডকে আমরা যেইভাবে হ্যান্ডেল করছি মার্শাল্লাহ পৃথিবীর কোনো জাতি আমাদের সাথে পারে নাই কিন্তু দুঃখে পড়ছি এই রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধে ওদের সাথে আমরা এত ইন্টার কানেক্টেড অর্থনৈতিকভাবে ডলারের দাম দেখেন আশি পঁচাশি টাকার থেকে একশো দশ বারো টাকা হয়ে গেছে কাকু আমরা তো প্রতিদিন ব্যবসা করতেছি আমরা দুই মাস তিন মাস ছয় মাস নয় মাস এক বছর ডে ফারে আমরা কাজ করি আমরা চলমান গতিতে গত দশ বছর আমরা দেখছি ডলারের ভ্যালু কি হয়েছে ডিভেলি কেউ কতটুকু কিন্তু যুদ্ধের ফলে আমাদের যে একটা বিপর্যয় হয়ে গেছে পৃথিবীতে তবে আমরা ইনশাল্লাহ কাকু নিরাশ না আমরা আশাবাদী মানুষ যত দুঃখে আসুক আমরা বাঙালি এই পৃথিবীর ইতিহাসে নয় মাসে কোনো জাতি তার স্বাধীনতা পায়নি পদ্মা ব্রিজের টাকা দেয় নাই বিশ্ব ব্যাংক আমরা করিয়া ফেলাইছি চট্টগ্রামের টানেল আমরা করিয়া ফেলাইছি আমরা কিন্তু ইনশাল্লাহ এই যে অ্যাটমিক ক্লাবের মেম্বার হয়ে যান রূপপুর অ্যাটম যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমাদের কিছু হারানের নাই আমরা বাঙালিরা বিগেস্ট ডেটার কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমেরিকা বত্রিশ ট্রিলিয়ন ডলার তার লোন আর আমার লোন তো এখনো মানুষের গর্ব প্রতি এক লাখ টাকা হয় নাই আমার কিসের চিন্তা আল্লাহ দিলে আমি আল্লাহর উপরে ভরসা করি আমি নিষ্ঠার সাথে কাজ করি আমি অপব্যয় করি না আমি অযথা খরচ করি না আমার মাসের শেষে কোনো ক্লাবের বিলাস না আমি আল্লাহকে ডাকি আমার লোকজনদেরকে নিয়ে আল্লাহ বলছে কোরআনে অমা দাব্বাতিন ফিল আর দে ইল্লা আল আল্লাহ রিস্ক আমি পৃথিবীতে চলমান উড়ন্ত ভাসমান সমস্ত প্রাণীর রিজিক আমি আল্লাহ কুদ্র থেকে রাখছি আমার কিসের ভয় আমরা নিষ্ঠার সাথে কাজ করে অ্যারিস্টোটলের কথা আমার যে কাজ সমস্ত মনের মাধুরি দিয়ে আমি করব অ্যারিস্টোটল বলতেন হোয়াট ইউ আর ইউ আর হোয়াট ইউ আর ডুইং রিপিটেডলি আমরা রিপিটেডলি 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 আমরা কাজ 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 করবো আমাদের কোনো প্যারিসান নেই কোনো ভয় নেই আমি সমস্ত দেশবাসীর কাছে মিনতির সাথে বলতে পারি কোনো প্যারিসানে নাই কোনো দুঃখ নাই যার যে কাজ আছে রিক্সাওয়ালা ধোপা নাপি ঠেলা গাড়িওয়ালা আম বিক্রি করাওয়ালা চুল কাটনেওয়ালা কোনো প্যারিসানে নাই আমরা নিষ্ঠার সাথে কাজ করব আল্লাহকে স্মরণ করব দেশকে ভালোবাসবো মানুষকে সম্মান করব ছোটদের স্নেহ করব বড়দেরকে সম্মান করব আমার এই দেশ সোনার বাংলা না এটা হবে হীরার বাংলা সোহেল ভাই 
সারের সময় তো এক রকম চ্যালেঞ্জ ছিল 1483 টাকা ক্যাপিটাল একটা অনিশ্চিত গন্তব্য যাত্রা ব্যবসা তো বড় নাও হতে পারত যদি আল্লাহই না দিত আপনার সময় তো চ্যালেঞ্জগুলো অন্য রকম পিএসপি কে আরো অনেক দূরে নিয়ে যেতে হবে সেটা সারের প্রত্যাশা এই পরিকল্পনাটা কিভাবে বাস্তবায়ন করতে চান দেখেন আব্বা তো একটু আগে বলেছেন যে আমাদের আগামী 10 বছরের টার্গেট মোটামুটি আমাদের সেট করা আছে যে আগামী 10 বছরে আমরা পিএসপি কে কোথায় দেখতে চাই তো সেই আলোকে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আসলে সত্যি কথা বলতে কোভিড এবং এই ইউক্রেন রাশিয়া ওয়ারের আগে সিচুয়েশন কিন্তু মোরালি স্টেবল ছিল হ্যাঁ এবং ব্যবসায়ীরা কিন্তু সাচ্ছন্দে ব্যবসা করেছেন তো এখন আমরা একটা এক্সসেপশনাল এক্সট্রা অর্ডিনারি সিচুয়েশনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের কিন্তু আশাবাদী হয়েই থাকতে হবে কারণ কি আমাদের এখানে হাজার হাজার কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট এবং হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান আমাদের কিন্তু দেশের প্রতি জাতির প্রতি উই আর কমিটেড আমরা কিন্তু ভিএটি ফ্যাট বলেন বা ইলেকট্রিসিটি বিল বলেন বা গ্যাস বলেন বা ট্যাক্স বলেন এগুলাতে কিন্তু আমরা আপ টু ডেট ইন টার্মস অফ পেমেন্ট তো অ্যাজ এ গুড পে মাস্টার আমাদের তো কিছু কমিটমেন্ট থেকেই যায় সব সময় তো সেগুলা বাস্তবায়ন আমরা করে যাচ্ছি এখন পর্যন্ত আমাদের কষ্ট হচ্ছে আমরা তাও করে যাচ্ছি কিন্তু আমি যেমনটি প্রথমে বলেছিলাম যে এখন আমরা একটা খারাপ সময় দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু সামনে আমরা অপেক্ষা করছি সুদিনের জন্য এবং ততদিন পর্যন্ত আমাদের কষ্ট করে হলেও সার্ভাইভ করে টিকে থাকতে হবে যাতে করে সামনে যে অপরচুনিটি আমাদের জন্য ওয়েট করছে সেটা যাতে আমরা উপভোগ করতে পারি গ্রেটেস্ট আমেরিকান প্রেসিডেন্ট উনি লেনরা হুইল চেয়ার হয়ে কাজ করত বিথ ওভেন গ্রেটেস্ট মিউজিশিয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এভার প্রডিউসড দেন দা সিল মিল্টন প্যারাডাইস লস্ট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য প্রাকৃতিক কবিতা লিখছে যে ওর জন্মান দিয়েছিল সক্রেটিস who is the best man in my life what is the best time of my life and what is the best action of my life chotter mahaguru socrates sathe prithibi ekono shraddha sathe shoron kore tini bolten ei muhurte tumi je manushtar sathe acho tumi mone koro he is the best man in your life sudorang tar sathe kotha barta kaj karmo muamala tumi to the best of your ability to me try to স্যার একটা প্রশ্ন আছে এটা শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে চ্যালেঞ্জের কথা তো সোহেল ভাই কিছুটা বললেন যে আপনার সেই সাতষট্টি বা স্বাধীনতার পর ব্যবসা শুরু করা একটা অনিশ্চিত গন্তব্যে আপনি যাত্রা শুরু করলেন এখন সফল হয়েছে আল্লাহ দিলে নতুন প্রজন্মের কাছে আপনি কি প্রত্যাশা করেন কাছে দেখি তারা অনেক ইনোভেটিভ তাদের মধ্যে অনেক বড় স্বপ্ন আছে তাদের মধ্যে শক্তি আছে অদম্য সীমাহীন তাদের মধ্যে আছে আমি তাদেরকে নিয়ে আমার এই সোনার বাংলাকে তাদেরকে দিয়ে আমি হীরার বাংলা করবো সন্তানদের হাত ধরে পিএসপি কোথায় যাবে কি সীমাহীন অসীমের দিগন্তে যাবে এই যে দশ হাজার মানুষের ফ্যামিলি কত এক লক্ষ মানুষ হবে ইনশাল্লাহ নিশ্চয়ই আমরা সেই প্রত্যাশা করি অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের দর্শকদের ধন্যবাদ এবং সবাইকে ঈদ মোবারক জানিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আমাদের বক্তব্য শেষ করছে আমার একটা কবিতার মাধ্যমে এই কবিতাটা আমার বাবাকে নিয়ে লিখা কবিতার নাম হচ্ছে সুফি মিজান সুফি মিজানরা শূন্যকে করে পরিপূর্ণ সুফি মিজানরা আধার করেন আলোকিত সুফি মিজানরা জাতিকে করেন উজ্জীবিত সুফি মিজানরা ভালোবাসে দেশকে অনন্ত সুফি মিজানরা এতিমদের আশ্রয় সুফি মিজান করেন গরিবের মন জয় সুফি মিজানরা ভয় করে শুধু আল্লাহ সুফি মিজানরা জীবন কাটান নবীর চর্চায় সুফি মিজানরা মাসে মাসে জন্মায় না যুগে যুগেও না সুফি মিজানরা জন্মায় শতাব্দীতে দু চার জন আমরা অতীব ভাগ্যবান আমাদের মাঝে উপস্থিত সুফি মিজান একজন
অনেক ধন্যবাদ এই আয়োজনে আমাদেরকে আপনাদের অত্যন্ত মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আমার একটা ছোট্ট কবিতা আছে অবশ্যই সামনে ঈদ তো মাশাআল্লাহ ঈদের উপলক্ষে ঈদ বয়ানে মুদের দুয়ারে হাজারো খুশির বাণী নাই কারো মনে ব্যথা ও তরল সকলে উল্লাসী ধনি নির্ধন সকলে মিলিয়া ঈদ গাহে যাব নামাজ লাগিয়া এই মোনাজাত করব সবাই খোদার দরগায় সুখে যেন থাকি মরা এই দুনিয়ায় হে খোদা দয়াময় রহমান রহিম বিশাল বিশ্বধামে তুমি যে অসীম জ্ঞান দাও শক্তি দাও সকলের তরে নিয়োজিত হই যেন কল্যাণ সাধনে অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে দর্শক এর সাথে শেষ করছি ঈদের এই বিশেষ আয়োজন ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য